নমস্কার বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন কেএসজেপি একাডেমিতে সবাইকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্স থেকে এমন কয়েকটি কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি সামনে যে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল মেন এক্সাম এবং পিএসসি ক্লার্কশিপ এক্সামের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই ভিডিও খুব ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে অবশ্যই স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর যদি কেউ আমাদের চ্যানেলে নতুন হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি প্রেস করে দাও কারণ আমরা আমাদের চ্যানেলে এরকম এডুকেশন রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি তো বন্ধুরা তোমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রথম কোশ্চেনে চলে আসছি প্রথম কোশ্চেন যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে পরমাণু নিউক্লীয় তত্ত্বের প্রবক্তা কে পরমাণুর নিউক্লীয় তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন রাদার ফোর্ড এরপরে দু নম্বর যে কোশ্চেনটি রয়েছে পরম তাপমাত্রা স্কেলের আবিষ্কারক কে তো পরম তাপমাত্রা স্কেলের আবিষ্কারক হচ্ছে কেলভিন তিন নম্বর যে কোশ্চেনটি রয়েছে আলো আমাদের চোখে আসে বলেই আমরা দেখতে পাই এ কথা কে বলেন তো আলো যে আমাদের চোখে আসে বলেই আমরা দেখতে পাই এ কথা বলেন হচ্ছে আল হাজেম তো বন্ধুরা তোমরা এইগুলি খাতায় নোট করে রাখতে পারো এছাড়াও এর পিডিএফ যদি নিতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ওখান থেকে তোমরা এর পিডিএফ গুলি কালেক্ট করতে পারো এরপরে চার নম্বরে যে কোশ্চেনটি রয়েছে সবচেয়ে স্থায়ী শক্তিশালী চুম্বক কোনটি সব থেকে স্থায়ী শক্তিশালী চুম্বক হচ্ছে নিকেল তো বন্ধুরা আমরা পাঁচের কোশ্চেনে চলে আসছি পাঁচের কোশ্চেনে ব্যাটারিতে কোন অ্যাসিড থাকে এটি সঠিক উত্তর হবে সালফিউরিক অ্যাসিড এরপর ছয়ের দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে বেতার যোগাযোগ উদ্ভাবক করেন কে বেতার যোগাযোগ উদ্ভাবন করেন হচ্ছে মার্ক নিজ এরপরে সাতের দাগের কোশ্চেনে চলে এসো মাদাম কুরি রসায়নের পুরস্কার পান কত সালে মাদাম কুরি রসায়নের পুরস্কার পান উনিশশো তিন সালে এরপর আটের দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে চুম্বকের আকর্ষণ কোথায় কম হয় তো এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে চুম্বকের মাঝখানে আকর্ষণ কম হয় এরপর নয়ের দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কে প্রমাণ করেন যে পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক ক্ষেত্র তো এটি প্রমাণ করেন হচ্ছেন গিলবার্ট গিলবার্ট প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক ক্ষেত্র এরপর দশের দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সাবানের রাসায়নিক নাম কি এটি প্রায় অনেক পরীক্ষাতেই এসে থাকে তো সাবানের রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম টিয়ারেট এরপর এগারো দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে টেস্টিং সল্ট এর রাসায়নিক নাম কি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে সোডিয়াম মনোগ্লু টেস্টিং সল্টের রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম মনোগ্লুটামেন্ট এরপর বারো দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে পেট্রোলের অপর নাম কি তো বন্ধুরা পেট্রোলের অপর নাম হচ্ছে গ্যাসোলিন আমরা পরের পেজে চলে আসছি সূর্য থেকে পৃথিবীতে শব্দ আসতে সময় লাগে কত তো সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো শব্দ আসতে সময় লাগে আট দশমিক থ্রি টু মিনিট এই কোয়েশ্চেনটি একটু ঘুরে গিয়েছে তাই তোমরা এটা ঠিক করে নাও যে আছে সূর্য থেকে পৃথিবীতে শব্দ আসতে কত সময় লাগে এটি সঠিক উত্তর হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি টু মিনিট এরপর চোদ্দ দাগে যে কোয়েশ্চেনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে লাফিং গ্যাস কি লাফিং গ্যাস হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড কে লাফিং গ্যাস বলা হয় নাইট্রাস অক্সাইড কে লাফিং গ্যাস বলা হয় এটি হাস্য উদ্দীপক এরপরে পনেরো দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি এটি সঠিক উত্তর হচ্ছে কঠিন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি ষোলো দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে ইস্পাতে কার্বনের শতকরা পরিমাণ কত ইস্পাতে কার্বনের শতকরা পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত এর পরের পেজে আমরা চলে এসছি বিশ্বে আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থ কয়টি বিশ্বে আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থ হচ্ছে একশো আঠেরোটি পাইরোমিটার কি সূর্যের উত্তাপ নির্ণায়ক যন্ত্র বা উচ্চ তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র সূর্যের উত্তাপ নির্ণায়ক যন্ত্র হচ্ছে পাইরোমিটার বা উচ্চ তাপমাত্রা মাপার যে যন্ত্র তার নাম হচ্ছে পাইরোমিটার এরপর নয় উনিশের দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে কলের জলে সাধারণত কোন উপাদান বেশি থাকে কলের জলে সাধারণত আয়রন বা লোহা পরিমাণ বেশি থাকে এরপর কুড়ির দাগের যে কোশ্চেনটি রয়েছে একদম শেষ কোশ্চেন আমাদের কোন ধাতুর উপর আঘাত করলে শব্দ হয় না 
এই খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্টিমনির উপর আঘাত করলে কোনো শব্দ হয় না তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের কুড়িটি ভৌতবিজ্ঞান থেকে জেনারেল নলেজের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো আর যদি কোনো রকম ডাউট থাকে আমাদের কমেন্ট করে জানাও আর আমাদের এর পাশাপাশি ইংলিশ ক্লাস চলছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল মেন এক্সামের জন্য এবং যারা ফায়ার অপারেটরের ইন্টারভিউ দেবে তাদের জন্য কিন্তু আমরা একটি ইন্টারভিউ সিরিজ করছি তো অলরেডি দুটো ইন্টারভিউ সিরিজের ভিডিও পাবলিশ করা হয়েছে এবং এরপরেও আরও কয়েকটি ইন্টারভিউ সিরিজের ভিডিও আসবে তো অবশ্যই এগুলি দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ফলো করুন আর যদি কেউ নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি প্রেস করে দিন কারণ আমরা আমাদের চ্যানেলে এরকম এডুকেশান রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি তো আজ এই পর্যন্ত জয় হিন্দ বন্দে মাতর